ಇಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಳೆ ಗೆರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೇಳಿದಂಥ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇಳಿದಂಥ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಪಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೂರು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಭಾಷಕ ವೃತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಕರ್ಕ ವೃತ್ತ ಇದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ವೃತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈಗ ಇವು ಹಾದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಬ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋದಂಥ ಈ ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಇಕ್ವೆಡಾರ್ 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 ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದಂಥ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ಮೊದಲನೇ ದೇಶ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ನಂತರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೇವಲ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದು ಸೌಟಾಮ್ ಎನ್ನುವ ದ್ವೀಪದ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಟಾಮ್ ನಂತರ ಗ್ಯಾಬೋನ್ ಗ್ಯಾಬೋನ್ ನಂತರ ಕಾಂಗೋ ಕಾಂಗೋ ನಂತರ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಆಮೇಲೆ ಉಗಾಂಡ ಕೀನ್ಯಾ ಸೋಮಾಲಿಯಾ ಉಗಾಂಡ ಕೀನ್ಯಾ ಸೋಮಾಲಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಬೋನ್ ಕಾಂಗೋ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಉಗಾಂಡ ಕೀನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೋಮಾಲಿಯಾ ನಂತರ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಅಂತ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕಿರಿಬಾಟಿ ಅನ್ನುವ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಈ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ ಸಿನೀರ ಸರೋವರ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ನಂತರ ನಾವು ಬರೋಣ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಮಕರ ಸಂತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಲಿ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಚಿಲಿ ದೇಶದ ನಂತರ ಬರೋದು ಪರಾಗ್ವೆ ನಂತರ ಬರೋದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಅರ್ಜೆಂಟೈನ ನಂತರ ಬರೋದು ಪರಾಗ್ವೆ ಪರಾಗ್ವೆ ನಂತರ ಬರೋದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಬರೋದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋಗೋದು ಫಸ್ಟದಾಗಿ ನಮೀಬಿಯಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಂತರ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಈ ದೇಶ ಈ ದೇಶ ಯಾವುದಂದರೆ ಇದು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದ್ವೀಪ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನಂತರ ಏಷ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಹಾದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾದು ಹೋಗೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಇದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ನಂತರ ನಾವು ಬರೋದು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಋತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಇದು ನಂತರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೃತ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹದುವುದಂಥ ಈ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತವು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಂತರ ಬಹಮಸ್ ದ್ವೀಪ ಬಹಮಸ್ ದ್ವೀಪದ ನಂತರ ಸೀದಾ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸಹಾರ ವೆಸ್ಟ್ ಸಹಾರ ವೆಸ್ಟ್ ಸಹಾರ ನಂತರ ಮಾರ್ಟೋನಿಯಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶ ಮಾರ್ಟೋನಿಯಾ ಮಾರ್ಟೋನಿಯಾ ನಂತರ ಮಾಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ನೈಜರ್ ಮಾಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ನೈಜರ್ನ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಬರೋದು ಇದು ನೈಜರ್ ಲಿಬಿಯಾ ಇದು ಲಿಬಿಯಾ ಈಜಿಪ್ತ್ ಲಿಬಿಯಾ ಈಜಿಪ್ತ್ ಈಜಿಪ್ತ್ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಏಷ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪೆನೆನ್ಸುಲ ಪೆನೆನ್ಸುಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಈ ಭೂಮಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಅರೇಬಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅದು ನೋಡಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎ ಇ ಅಂಥೇಳಿ ದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಎ ಇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನಂತರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಒಮನ್ ಒಮನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಮನ್ ದೇಶದ ನಂತರ ಇದು ಸೀದಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೀತದೆ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸೀದಾ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂತಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದು ಮಯನ್ಮಾರ್ಗೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದು ತೈವಾನ್ ಇದು ಪೂರ್ವದ ಕೊನೆಯ ದೇಶ ತೈವಾನ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಬಹಮಾಸ್ ದ್ವೀಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದು ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥದ್ರಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಡಾರ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸಾವ್ಟಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಟಾಮ್ ನಂತರ ಬರೋದು ಗೆಬೋನ್ 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 ನಂತರ ಬರೋದು ಕಾಂಗೋ ಕಾಂಗೋ ಆದಮೇಲೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಗೋ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಗೋ ಆದಮೇಲೆ ಉಗಾಂಡ ಉಗಾಂಡ ಆದಮೇಲೆ ಕೀನ್ಯಾ ಕೀನ್ಯಾ ಸೋಮಾಲಿಯಾ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮ ಇದು ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಏನದು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹದಿನೇಳು ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋಗ್ತದಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಇದು ಆಗುವುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೆಣಸೋಣ ಓಕೆ ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ದೇಶಗಳು ಹದಿಮೂರು ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಸ